കർത്താവ് സത്യമായും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു സ്നേഹമുള്ളവരെയും നമ്മൾ ഈ ഈസ്റ്റർ അനുഭവം ശരിക്കും ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സർപ്രൈസ് അനുഭവം തന്നെ ആയി നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നു ഓരോ ദിവസവും ഈ ക്ലാസ് ഈ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ ബോധ്യങ്ങളും ആ സി 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 നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ മരിച്ച് ഉത്ഥാനം ചെയ്ത കർത്താവിൻ്റെ കണ്ണുകളിലൂടെയാണ് കർത്തോലിക്കരെ പഴയ നിയമം വായിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പഴയ നിയമങ്ങളിലും സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും പ്രവാചക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും എന്നെക്കുറിച്ച് അരളിച്ചെതിരിക്കുന്നത് പൂർത്തിയാകണ്ടേ എന്ന ഈശോയുടെ ആ പ്രബോധനം പോലെ ഈശോ ഒരു പക്ഷേ ഇത് തന്നെയാണ് എമാഹൂസിലേക്ക് പോയപ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും മണിക്കൂറാവും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ന് തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡ് കാറ്റിക്സത്തിൻ്റെ വന്നിരിക്കുന്നു നമ്മളിത് ഈ ക്ലാസ് തുടക്കം മുതൽ കേൾക്കാത്തവർ ഈ ഓഫ്ലൈനിൽ ഇടയ്ക്ക് കയറുന്നവർ നിങ്ങളിതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ കേൾക്കണം ഇത് ഈസ്റ്റർ അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രത്യേക പ്ലേലിസ്റ്റ് തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കയറിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പോകാം ഇനി അത് അതിൽ കയറാൻ പറ്റാനൊന്നും സാധിക്കാത്തവർ എനിക്കൊരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കാം ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു തരാം എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ സീറോ സീറോ നയൻ വൺ നയൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ വൺ നയൻ ത്രീ വരുവേ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം സാവധാനം ഇതെല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഒരു മെലഡിയായിട്ട് രൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും ഇത് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ അങ്ങനെ ഈ പ്രാർത്ഥന ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് മുന്നേറാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റി ബാറൂക്കിന് പകരം ഹബുക്കൂക്ക് വായിച്ചു പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാറൂക്കും അതിൻ്റെ അവിടെ ചേർത്ത് പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം കൂടി നല്ല ഒരു എന്തോ ഒരു സമ്പുഷ്ടമായ ഒരു വിരുന്നായിരുന്നു കൈനിലത്തെ ഞാനത് ഇതുപോലെ വർണ്ണിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് തന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഉപയോഗിച്ചതിനെ ഓർത്ത് കുറേ നന്ദി പറഞ്ഞ് സ്തുതിച്ചു ആ പഴയ നിയമവും പ്രവാചക ഗ്രന്ഥവും സങ്കീർത്തനവും തമ്മിലുള്ള ആ മനോഹരമായ പൊരുത്തം അത് ഈശോ തന്നെയാണ് അത് ഈശോയുടെ രക്ഷാകര രഹസ്യങ്ങളുടെ പടിപടിയായിട്ടുള്ള അൺവെയിലിംഗ് എന്ന് പറയും അൺവെയിലിംഗ് അതായത് വെളിപ്പെടുത്തൽ വെയിൽ മാറ്റുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്രസിദ്ധമായ എസക്കിയൽ പ്രബോധനം പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ജീവജലം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ ശുദ്ധജലം തെളിക്കും അതിൻ്റെ സങ്കീർത്തന ഭാഗം നമ്മൾ പഠിച്ചു ദാഹിക്കുന്ന മാൻപേടയെപ്പോലെ അങ്ങനെ ഏഴാം പാഠം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന അതിനുശേഷം നമ്മൾ ലിറ്റിൽ ജി ആ രാത്രിയുടെ ആ രാത്രിയുടെ ദിവ്യ 
കർമ്മത്തിലേക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാന ബലി അർപ്പണം കർമ്മത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഗ്ലോറിയ പാടിക്കൊണ്ടാണ് ആ വന്ന് ഗ്ലോറിയ പാടുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് മണികിലുക്കും എല്ലാ ലൈറ്റുകളും പ്രകാശിക്കും അവനെ വലിയ ഒരു ആഹ്ലാദത്തോടെയാണ് സ്വർഗം മുഴുവനും ആഹ്ലാദിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം സമാഹരണ പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ ഉയർപ്പ് ഞായറിൻ്റെ മഹത്വം ഈ പരമപരിശുദ്ധ രാത്രിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നുവല്ലോ ദത്തെടുപ്പിൻ്റെ ചൈതന്യം അങ്ങേ സഭയിൽ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കണമേ അങ്ങനെ ശരീരവും മനസ്സും നവീകരിക്കപ്പെട്ട് അവികലമായ ശുശ്രൂഷ അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങയോടുകൂടെ നിത്യം വാഴുന്ന കർത്താവ് വിശ്വാസിയ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലിറ്റർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആരാധനക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെളിവാക്കപ്പെടുന്നു സന്നിഹിതമാക്കപ്പെടുന്നു പകർന്നു കൊടുക്കപ്പെടുന്നു ക്രിസ്തു വെളിവാക്കപ്പെടുന്നു ക്രിസ്തു സന്നിഹിതമാക്കപ്പെടുന്നു ക്രിസ്തു പകർന്നു കൊടുക്കപ്പെടുന്നു ഓരോ പ്രാർത്ഥനയും അതാണ് പിന്നീട് പാഠകൻ അപ്പസ്തോലനിൽ നിന്നുള്ള പാഠകം പ്രഘോഷിക്കുന്നു ലേഖനം വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു തത്സമയം പുരോഹിതൻ സാഘോഷം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പടിപടിയായി ശബ്ദമുയർത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെലിയ പാടുന്നു ഈ ഞാനിവിടെ പാടിയ അല്ലെലിയ അല്ല എയ്റ്റ് ഫോൾഡ് അല്ലെലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ ക്ഷത്തിൽ വളരെ നീട്ടി ഒരു അല്ലെലിയ പാടലാണ് അവിടെ അപ്പോൾ ആ വായന റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ എട്ടാം ആറാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇത് മാമോദീസാകർമ്മത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നീങ്ങുന്നത് ഉയർപ്പ് തിരുനാളിൻ്റെ അന്നാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ മാമോദീസ നൽകിയിരുന്നത് മാമോദീസ നൽകിയിരുന്നത് ആ ഉയർപ്പ് ഞായറാഴ്ച ആണ് അപ്പോൾ റോമാക്കാർക്ക് ഇത് ലേഖനം ആറാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച ആ മാമോദീസായും അതിൻ്റെ നവീകരണത്തിനായിട്ടുള്ള തുടക്കമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച ആ മാമോദീസ നമുക്ക് എപ്പോഴും നവീകരിക്കാം നമ്മൾ അപ്പോൾ ഈ വർഷത്തിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചു നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രബോധനങ്ങളിൽ വളർന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായി അതിലെല്ലാം നമ്മൾ വളർന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ മാമോദീസ നവീകരണമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ശനിയാഴ്ച രാത്രി സുറിയാനി പള്ളികളിലും ഈ മാമോദീസ വൃത നവീകരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ആറാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ഉള്ള ഭാഗം നമുക്ക് വായിക്കാം യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെടാൻ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ച നാം എല്ലാവരും അവൻ്റെ മരണത്തോട് ഐക്യപ്പെടാനാണ് ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടേ അങ്ങനെ അവൻ്റെ മരണത്തോട് നമ്മെ ഐക്യപ്പെടുത്തിയ ജ്ഞാനസ്നാനത്താൽ നാം അവനോടൊത്ത് സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രബോധനമാണിത് ക്രിസ്തു മരിച്ചതിന് ശേഷം പിതാവിൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതുപോലെ നാമും പുതിയ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതിനാണ് അവനോടൊത്ത് സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടത് അവൻ്റെ മരണത്തിന് സദൃശ്യമായ ഒരു മരണത്താൽ നാം അവനോട് ഐക്യപ്പെട്ടവരായെങ്കിൽ അവൻ്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന് സദൃശ്യമായ ഒരു പുനരുത്ഥാനത്തിലും അവനോട് ഐക്യപ്പെട്ടവരായിരിക്കും നാം ഇനി പാപത്തിന് അടിമപ്പെടാതിരിക്കത്തക്ക വിധം പാപപൂർണമായ ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മിലെ പഴയ മനുഷ്യൻ അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ എന്തെന്നാൽ മരിച്ചവൻ പാപത്തിൽ നിന്നും മോചിതനായിരിക്കുന്നു 
നാം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ മരിച്ചുവെങ്കിൽ അവനോടുകൂടി ജീവിക്കും എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉത്ഥാനം ചെയ്ത ക്രിസ്തു ഇനി ഒരിക്കലും മരിക്കുകയില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം മരണത്തിന് അവൻ്റെ മേൽ ഇനി അധികാരമില്ല അവൻ മരിച്ചു പാപത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നേക്കുമായി അവൻ മരിച്ചു അവൻ ജീവിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അവൻ ജീവിക്കുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങളും പാപത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരിച്ചവരാണെന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരാണെന്നും അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഈ അറിവ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഓർക്കണം നമ്മൾ ജ്ഞാനസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചു ആ ജ്ഞാനസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വലുതായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അറിവിൽ ഇത് നവീകരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നവീകരണ ധ്യാനങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഈ നവീകരണ ധ്യാനത്തിൽ കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനങ്ങളിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് നമ്മളുടെ ഈ മാമോദീസ നവീകരണമാണ് ഈ കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് ഇൻ ദ സ്പിരിറ്റ് സെമിനാർ എന്ന് പറയും എന്നാൽ ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും ഈ നവീകരണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും നമ്മളിത് വിശ്വസിക്കണം നമ്മൾ ഈശോയോടൊപ്പം ജനിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നാം ഈശോയുടെ മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ നമ്മൾ ഈശോയുടെ ശരീരത്തിലാണ് ആ നമ്മളെ ഈശോ വളർത്തി വചനം തന്നു വചന ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ജീവൻ്റെ വചനം നമുക്ക് തന്നു നമ്മൾ ബാർഖിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രായേൽ ജനം അടിമത്തത്തിൽ പോയത് അവർ കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേട്ടില്ല അനുസരിച്ചില്ല ആ വചനത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തെ അവർ തിരസ്കരിച്ചത് കൊണ്ട് അവർ ഭയാനകമായ അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോയി ഇത് ഇന്നും നമ്മുടെ അവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് നമ്മളൊരു മോഡൽ പോലെ കാണണം പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പടി കൂടി കൂടുതൽ നമുക്ക് ആനുകൂല്യമാണ് നമ്മളെ ഈശോ മിശിക ആ പാപമേറ്റെടുത്തു നമ്മളെ നവീകരിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകി ഈശോയുടെ ശരീരവും രക്തവും നൽകി നമ്മളെ പുതിയ സൃഷ്ടി ആക്കി എന്നിട്ടും നമ്മൾ ഇനിയും നമ്മളിൽ ബലഹീനതകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ താണു പോകാം വീണു പോകാം പക്ഷെ എങ്കിലും കർത്താവ് നമ്മളെ നമ്മളെ തിരസ്കരിക്കില്ല മാർപ്പാപ്പ ഈ ഉയർപ്പ് തിരുനാളിൻ്റെ അന്ന് തന്നെ ഉള്ള ഹോംലിയിലെല്ലാം പറഞ്ഞത് അവർ ലോഡ് ഈസ് നോട്ട് ടയർഡ് ഓഫ് ഫർ ഗിവി കർത്താവ് നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കുന്നതിൽ ഒരിക്കലും ക്ഷീണിക്കുന്നില്ല കർത്താവ് എപ്പോഴും നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കും കർത്താവ് നമ്മുടെ പാപം ഓർക്കുക പോലുമില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ അവനോടൊപ്പം മരിച്ചു ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ പാപം ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പഴയ ജീവിതത്തെ അവനോടൊപ്പം കുരിശിൽ തറച്ചു അത് മരിച്ചു കുഴിച്ചിട്ടു എന്നിട്ട് ഉയർത്തത് ആരാ മഹത്തീകരിച്ച പുതിയ മനുഷ്യൻ അപ്പം അതിൽ പാലോസ്ലിയയുടെ വേറൊരു ലേഖന ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ അവളുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് അവൾ വിവാഹം വീണ്ടും ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ അവൾക്ക് ആ പഴയ ഭർത്താവുമായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടി അവസാനിച്ചു അവളൊരു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന പോലെയാണ് കർത്താവാണ് നിൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇപ്പോൾ ഓ അത് വലിയൊരു കണ്ടത്തിലാണ് അതായത് ഇസ്രായേൽ ജനം വ്യഭിചാരം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ആഭിചാരമാണ് അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചതാണ് അവർ ഭർത്താവായിട്ട് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ ഞാൻ കൈവിടില്ല നിങ്ങളെ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയാക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവാകും ആ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സമരിയാക്കാരിയോട് പറയുന്നത് നിനക്ക് അഞ്ച് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോഴുള്ളവൻ നിൻ്റെ ഭർത്താവ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് നീ അഞ്ച് ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോഴുള്ളവൻ നിൻ്റെ ഭർത്താവ് അല്ല അപ്പോഴാണ് അവൾ ചോദിക്കുന്നത് 
അങ്ങൊരു പ്രവാചകനാണല്ലോ ഓ എവിടെയാണ് യഥാർത്ഥ ആരാധന അല്ലോ അപ്പം എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോഴാണ് ഈശോ പറയുന്നത് സ്ത്രീയെ എന്നെ വിശ്വസിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം എന്ന പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഇനിയും പല മേഖലകളിലും ഉയർപ്പിൻ്റെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ലായിരിക്കാം എങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ ഈശോയോടൊപ്പം മരിച്ചു എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അധമവാസനകളും നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥത നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ കേട്ട പ്രധാനമായ പല കാര്യങ്ങളും ഈശോയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ ആൽഫായും ഒമേഗായുമായ കർത്താവ് സമയം കർത്താവിൻ്റെതാണ് നമ്മുടെ സമയം കർത്താവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ കാശുണ്ടാക്കാനും ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടത്താനും കൃഷി കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്തോളൂ പക്ഷേ ആവശ്യത്തിന് ചെയ്യണം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൻ്റെ അന്തസത്ത മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ യഥാർത്ഥ നവീകരണം നമ്മളിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലേഖന ഭാഗം വായിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനമാണ് ഞാനിതെല്ലാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ നൂറ്റി പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനം അപ്പം ഇവിടെ നൂറ്റി പതിനേഴ് എന്നാണ് എഴുതിയേക്കണത് നമ്മൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വരികളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കണം നൂറ്റി പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനമാണ് അപ്പം നൂറ്റി പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ പ്രമേയം എന്താണ് അവിടത്തെ കാരുണ്യം ശാശ്വതമാണെന്ന് പറയട്ടെ അവിടത്തെ കാരുണ്യം ശാശ്വതമാണെന്ന് അഹ്റോൻ്റെ ഭവനം പറയട്ടെ അവിടത്തെ കാരുണ്യം ശാശ്വതമാണെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ഭക്തന്മാർ പറയട്ടെ അപ്പൊ മൂന്ന് മേഖലകളാണ് പറയട്ടെ അതിലെല്ലാം ലോകം മുഴുവനും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവിടത്തെ കാരുണ്യം ശാശ്വതമാണെന്ന് ഇസ്രായേൽ പറയട്ടെ ഉണ്ടോ ഈ ഈ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വന്ന ഇസ്രായേൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും അവർ പറയട്ടെ അവിടത്തെ കാരുണ്യം ശാശ്വതമാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും രക്ഷിക്കപ്പെടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നശിച്ചു പോയെന്ന് വിചാരിച്ച നിങ്ങളെ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും അത് പ്രവചനമാണ് നൂറ്റി പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനം ആ പ്രവചനം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ പറയട്ടെ അഹ്റോവിൻ്റെ ഭവനം പറയട്ടെ അതായത് കർത്താവിൻ്റെ പുരോഹിത വൃന്ദങ്ങൾ ഇനി എന്താണ് കർത്താവിൻ്റെ ഭക്തന്മാർ പറയട്ടെ അതായത് മറ്റ് എല്ലാ ജാതി മതസ്ഥരും ദുരിതങ്ങളിൽ ആകപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് അവിടന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിച്ചു പ്രതിവചനം ഹല്ലേൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹല്ലലൂയാ 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 എന്നെ സഹായിക്കാൻ കർത്താവ് എൻ്റെ പക്ഷത്തുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ശത്രുക്കളുടെ പതനം അങ്ങനെ അത് പാടി അതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗം പണിക്കാർ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞ കല്ല് മൂലക്കല്ലായി തീർന്നു കണ്ടോ ഇത് കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണിത് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി വിസ്മയാവഹമായിരിക്കുന്നു നീതിയുടെ കവാടങ്ങൾ എനിക്കായി തുറന്നു തരിക ഞാൻ അവയിലൂടെ പ്രവേശിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറയട്ടെ അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനും യഥാർത്ഥമായി ഈശോയുടെ ആ രക്ഷാകര പദ്ധതി ഉയർപ്പ് കഴിഞ്ഞ അവസ്ഥയാണ് ഈ സങ്കീർത്തനം മുഴുവനും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം ഉയർപ്പ് രാത്രിയിലത്തെ സുവിശേഷ വായനയിലേക്ക് പോകുന്നു ആ സുവിശേഷ വായനയ്ക്ക് മുമ്പ് ഇതേമാതിരി അല്ലേ ലുയ വലിയ നീണ്ട അല്ലേ ലുയ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പാടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ 
ఆముఖ సన్నేశం హీ హాస్ రిసన్ ఫ్రమ్ ద డెట్ అండ్ నౌ హీ ఈస్ గోయింగ్ బిఫోర్ యూ ఇన్ టు గ్యాలీ కర్తావ ఉయర్తెట్టు నిങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഗലീലിയിലേക്ക് പോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് പുരോഹിതൻ സാധാരണഗതിയിൽ ധുവപാത്രത്തിൽ കുന്തിരിക്കമിടുകയും ഡീക്കൻ ആശ്രയിക്കുന്ന സുവിശേഷ വായന തിരികൾ എടുക്കുന്നു ദുവാർപ്പണം സുവിശേഷത്തിന് ശേഷം ഹ്രസ്വമാണെങ്കിലും പ്രസംഗം ഉപേക്ഷിക്കരുത് അതാണ് പ്രസംഗം വേണം അപ്പോൾ ആ സുവിശേഷ വായന ഇതാണ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം അപ്പോൾ ഈ ഉയർപ്പ് ഞായറാഴ്ച രാത്രിയിലെ ഒരു വായനയാണെങ്കിൽ രാവിലെ വേറൊരു വായന പിറ്റേ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ആ ഉയർപ്പിൻ്റെ വേറൊരു വായനകളാണ് ശാപത്തിന് ശേഷം ആഴ്ചയുടെ ഒന്നാം ദിവസം രാവിലെ മഗ്ദലന മറിയവും മറ്റേ മറിയവും ശവകുടീരം സന്ദർശിക്കാൻ വന്നു അപ്പോൾ വലിയ ഒരു ഭൂകമ്പമുണ്ടായി കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു കല്ലുരുട്ടി മാറ്റി അതിന്മേൽ ഇരുന്നു അവൻ്റെ രൂപം മിന്നൽ പിണർ പോലെ ആയിരുന്നു വസ്ത്രം മഞ്ഞു പോലെ വെളുത്തതും അവനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം നിമിത്തം കാവൽക്കാർ വിറവുണ്ടു മരിച്ചവരെ പോലെയായി ദൂതൻ സ്ത്രീകളോട് പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ട ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട യേശുവിനെയാണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല താൻ അരളി ചെയ്തതുപോലെ അവൻ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടു അവൻ കിടന്ന സ്ഥലം വന്ന് കാണുവിൻ വേഗം പോയി അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് അവൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഗലീലിയിലേക്ക് പോകുന്നുവെന്നും അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ അവനെ കാണുമെന്നും പറയുവിൻ ഇതാ ഇക്കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവർ കല്ലറ വിട്ട് ഭയത്തോടും വലിയ സന്തോഷത്തോടും കൂടെ ശിഷ്യന്മാരെ വിവരമറിയിക്കാൻ ഓടി അപ്പോൾ യേശു എതിരെ വന്ന് അവരെ അഭിവാദനം ചെയ്തു അവർ അവനെ സമീപിച്ചു അര് മഗ്ദലിന മറിയവും മറ്റേ മറിയവും സമീപിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പാദങ്ങളിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആരാധിച്ചു യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾ ചെന്ന് എൻ്റെ സഹോദരനോട് കിളിയിലേക്ക് പോകണമെന്ന് അവിടെ അവർ എന്നെ കാണുമെന്നും പറയുക മാർപ്പാപ്പ ഈ ഹോംലിയിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഈ സ്ത്രീയാണ് ഈശോയുടെ കാല് കഴിയതും സുഗന്ധദ്രവ്യം പൂശിയതും ഈ സ്ത്രീയാണ് കല്ലെറിയാൻ പരിസേര് കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലാൻ വന്നിട്ട് കർത്താവ് അവളെ രക്ഷിച്ചത് ഈ സ്ത്രീയാണ് വലിയ പാപിയായി അവളിൽ നിന്നും ഏഴ് അശുദ്ധാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കിയത് അത്രയ്ക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പാപിടിയും അത്രയ്ക്ക് മോശം എന്ന് പറയാവുന്ന മനുഷ്യരുടെ ഭാഷയിൽ അവൾക്കാണ് യേശു നമ്മൾ കിഴക്കിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പഠിച്ചു അവൾ കലറയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈശോയുടെ വേദനിക്കുന്ന മുറിവുകളുള്ള മുഖം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വലിയ ഹൃദയം നുറുങ്ങിയ ദുഃഖത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ കല്ലറയിൽ ഈശോയുടെ ശരീരത്തെ ലേപനം ചെയ്യാൻ വരുന്നത് പക്ഷേ കല്ലറയിൽ വന്നപ്പോഴെന്താ കാണുന്നത് അവനില്ല അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഈ അവസ്ഥയെ ഒന്ന് ഭാവനയിൽ കണ്ടു നോക്കൂ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആദ്യം ആ ഈശോയുടെ പീഡാനുഭവത്തെ കണ്ട് അന്തം വിട്ട് വേദനിച്ച് മനസ്സ് കലങ്ങി ഇനി ജീവിച്ചിട്ടെന്ത് കാര്യം ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്നെല്ലാം വിചാരിച്ച് വന്ന ആ സമയത്ത് അവർ പോതിരെ തല്ലി 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 ശരീരം മുഴുവനും അത്തിമാത്രം കാളാവുന്ന മാതിരി ആക്കിയ ആ ശരീരം മരിച്ച് തുണിയിൽ കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിട്ട ആ ശരീരം ഇതാ ഉയർത്തെഴുന്നേച്ച് മിന്നൽ പിണർ പോലെ മഹത്വം ഉദിക്കുന്ന ഒരു ശരീരമായി രണ്ട് ദിവസം മൂന്നാം ദിവസം അവരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു ഇത് എന്തോ ഒരു വലിയ വിസ്മയമാണത് അതാണ് ഇത് കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണിത് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ 
വിസ്മയാവഹമായിരിക്കുന്നു പണിക്കാറുപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞ കല്ല് മൂലക്കല്ലായി തീർന്നു അതാണ് പണിക്കാർ യഹൂദരാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പണിക്കാരായി ദൈവം നിയോഗിച്ച അവർ ഉപേക്ഷിച്ച കളഞ്ഞ കല്ല് ദൈവം മൂലക്കല്ലായി മാറ്റി ഇപ്പോൾ ഇതാണ് പള്ളി പ്രസംഗം ഞായറാഴ്ചത്തെ പള്ളി പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഈ രാത്രി ജാഗരണത്തിലെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് മൂന്നാം ഭാഗം ബാപ്റ്റിസ്മൽ ലിറ്ററജി ജ്ഞാനസ്നാന കർമ്മം ഇവിടെയും പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം ജ്ഞാനസ്നാന കർമ്മം ആരംഭിക്കുന്നു വിശ്വാസികൾക്ക് കാണത്തക്ക സ്ഥാനത്താണ് ജ്ഞാനസ്നാന തൊട്ടി എങ്കിൽ പുരോഹിതൻ ശുശ്രൂഷകരോടുകൂടി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞ പാത്രം വിശുദ്ധ വേദിയിൽ സജ്ജീകരിക്കുന്നു എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രാരംഭ കൂതാശാർത്ഥികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ ജ്ഞാനസ്നാന പിതാക്കന്മാർ അവരെ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നു അവർ ശിശുക്കളാണെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കന്മാരും ജ്ഞാനസ്നാന പിതാക്കന്മാരും അവരെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നു തുടർന്ന് ജ്ഞാനസ്നാന വേദിയിലേക്കോ ജ്ഞാനസ്നാന തൊട്ടിലേക്കോ പ്രദർശനമുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ അതിനായി ഒരുങ്ങുന്നു ഏറ്റവും മുന്നിൽ പെസഹാ തിരിവാഹകൻ ഉണ്ടോ ഈ പെസഹാ തിരിവാഹകൻ അയാൾക്ക് മുൻപിൽ ജ്ഞാനസ്നാന പിതാക്കന്മാരോടൊപ്പം ജ്ഞാനസ്നാനാർത്ഥികൾ അവർക്ക് പിന്നിൽ ശുശ്രൂഷകർ അവർക്കും പിന്നിൽ ഡീക്കനും പുരോഹിതനും പ്രദർശന സമയത്ത് ഇവിടെയാണ് സകല വിശുദ്ധരോടുള്ള പ്രാർത്ഥനാമാല പാടുന്നു സകല വിശുദ്ധരുടെയും ലുത്തിനിയ പാടുന്നു ഇത് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ പീസാണ് സകല വിശുദ്ധരുടെയും ലുത്തിനിയ അപ്പോൾ അത് പ്രാർത്ഥനാമാല തീരുമ്പോൾ പുരോഹിതൻ ഉദ്ബോധനം നൽകുന്നു ജ്ഞാനസ്നാന കർമ്മം വിശുദ്ധ വേദിയിലാണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ പുരോഹിതൻ ഉടൻ തന്നെ താഴെ പറയുന്ന രീതിയിലോ തത്തുല്യമായ വാക്കുകളിലോ ആമുഖം നടത്തുന്നു വാത്സല്യ സഹോദരരെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ വഴി നമ്മുടെ സഹോദരരുടെ ധന്യമായ പ്രത്യാശയെ നമുക്ക് ഏകമാനസരായി സഹായിക്കാം സർവശക്തനായ പിതാവ് നവജന്മത്തിൻ്റെ നീർത്തൊട്ടിയിലേക്ക് ക്ഷരിക്കുന്ന ഇവരെ അങ്ങേ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ സകല സഹായത്താലും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു വിഷയം നമ്മൾ പ്രത്യാശയുള്ളവരായിരിക്കണം എല്ലാ കാര്യത്തിലും പ്രത്യാശ ഒന്നും നശിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എല്ലാം കർത്താവ് വീണ്ടെടുക്കും എത്ര വലിയ പാപിയെയും കർത്താവ് വീണ്ടെടുക്കും എന്ന് പ്രത്യാശിക്കണം ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് ആ പ്രാർത്ഥന ഒന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം വത്സല സഹോദരരെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ വഴി നമ്മുടെ സഹോദരരുടെ ധന്യമായ പ്രത്യാശയെ അതായത് മാമ്മദീസ സ്വീകരിക്കാനുള്ളവരുടെ നമുക്ക് ഏകമാനസരായി സഹായിക്കാം സർവശക്തനായ പിതാവ് നവജന്മത്തിൻ്റെ നീർത്തൊട്ടിയിലേക്ക് ആ നീർത്തൊട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാമോദീസ തൊട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മാമോദീസ ജലം തൊട്ടിയിലേക്ക് ചരിക്കുന്ന ഇവരെ അങ്ങേ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ സകല സഹായത്തിലും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ജീവജലമാണ് ജീവജലത്തിൻ്റെ ആരംഭം കാറ്റഗിസത്തിൽ അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് തോന്നണു അവിടെ പറയുന്നത് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലെ ആ ജലത്തിലാണ് ദൈവം നമ്മളെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചത് അങ്ങനെ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ജനനത്തിന് മുൻപ് നാം ഗർഭത്തിൽ സംഭവിക്കപ്പെട്ടത് ജലത്തിലായിരുന്നു അതുപോലെ ജൈവിക ജീവനിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ ജനനം പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ് നമുക്ക് നൽകപ്പെടുന്നത് മാമോദീസ ജലം അപ്പോൾ ഈ മാമോദീസ ജലം സഭാ മാതാവിൻ്റെ ഗർഭപാത്രം പോലെയാണ് അങ്ങനെ ആ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു ഇതാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിലെ വായനയിൽ നിക്കോഡെമോസിനോട് ഈശോ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിലെ വായന ഒരു 
അതിൽ മൂസിനോട് പറഞ്ഞു നീ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക സാധ്യമല്ല വീട്ടിൽ ജനിക്കുകയോ നീ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഗുരുവല്ലേ നിനക്കറിയില്ലേ ഇത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് അറിയില്ല അതവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടില്ല അവർക്ക് പരിച്ഛേദനം മാത്രമേ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് ശരീരത്തിൻ്റെ പരിച്ഛേദനമാണ് ആത്മാവിൻ്റെ പരിച്ഛേദനത്തിനാണ് ജ്ഞാനസ്നാനം ആ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലൂടെ പാപം മൂലം മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഛായ നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്താറ് ആ മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ജലത്തിൽ പുതുജീവൻ നൽകുന്നു ഇനി അവൻ ഒരിക്കലും മരിക്കുകയില്ല നിത്യജീവനിലേക്ക് അവൻ ആനയിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഇതെല്ലാമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ജ്ഞാനസ്നാന നീർത്തൊട്ടി ആശീർവദിക്കവേ ജ്ഞാനസ്നാന വേദിയിൽ അപ്പോൾ ഇനി അവിടെ ഈ നീർത്തൊട്ടി ആശീർവദിക്കവേ അല്ലെങ്കിൽ സകല വിചിലുള്ള പ്രാർത്ഥനമാല വിട്ട് ഉടനെ ജല ആശീർവാദം ആരംഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ ജ്ഞാനസ്നാന ജലം ആശീർവാദം ജ്ഞാനസ്നാനാർത്ഥി ഉള്ള പക്ഷം പുരോഹിതൻ കൈകൾ വിരിച്ചുകൊണ്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ വിട്ടു കളഞ്ഞത് സകല വിശുദ്ധരുടെയും ലുത്തിനിയാണ് അത് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കുന്ന പഠനം നല്ലതാണ് സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ അങ്ങി മഹാകാരുണ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളിലൂടെ അങ്ങ് സന്നിഹിതനായിരിക്കുകയും ജ്ഞാനസ്നാന തൊട്ടി വഴി അങ്ങി കൃപയാൽ ജന്മം പ്രാപിച്ചവർ പുതിയ ജനതയായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ ദത്തെടുപ്പിൻ്റെ ചൈതന്യം അയക്കുകയും ചെയ്യണമേ അങ്ങനെ കൂതാശ വഴി ഞങ്ങൾ താഴ്മയോടെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങേ ശക്തിയുടെ ഫലമായി പൂർത്തീകരിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു വഴി അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ജനനം നമ്മൾ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ ജീവജലത്തിലായിരുന്നു അതാണ് ഒരു ജീവജലം ആ ജീവജലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറന്നു വീണു ഇനി നമ്മളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന ജീവജലം പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന ജീവജലമാണ് അതാണ് എസ് എക്കൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ ശുദ്ധജലം തെളിക്കും നിങ്ങളുടെ സകല മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കും എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിവേശിപ്പിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു പുതിയ ഹൃദയം നൽകും നിങ്ങളുടെ ശിലാഹൃദയം എടുത്ത് മാറ്റും പിന്നെ നിങ്ങളിൽ എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ഞാൻ നിവേശിപ്പിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്നവരാകും നിങ്ങളുടെ സകല മലിനതകളിൽ നിന്നും ഞാൻ രക്ഷിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ 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 എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടേയില്ല പതിനാറ് പ്രാവശ്യം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇത് സ്വീകരിക്കുക ഇതാ കർത്താവെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ പിശാചിനെയും അവൻ്റെ എല്ലാ കുടലതയെയും തിരസ്കരിക്കുന്നു ഞാൻ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ ആ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൻ്റെ വ്രത വാഗ്ദാനം അപ്പോൾ ഇവിടെ സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ അങ്ങേ മഹാകാരുണ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളിലൂടെ അങ്ങ് സന്നിഹിതനായിരിക്കുകയും കണ്ടോ അങ്ങ് ഇവിടെ സന്നിഹിതനാണ് ഇവിടെയാണ് അൽഫായും ഒമേഗയുമായ കർത്താവ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ സന്നിഹിതനാണ് ജ്ഞാനസ്നാന തൊട്ടി വഴി അങ്ങേ കൃപയാൽ ജന്മം പ്രാപിച്ചവർ പുതിയ ജനതയായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ ദത്തെടുപ്പിൻ്റെ ചൈതന്യമയക്കുകയും അവർ ദത്തു മക്കളായിരിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം തുല്യ അവകാശമുള്ളവരായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കുതാശ വഴി ഞങ്ങൾ താഴ്മയോടെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങേ ശക്തിയുടെ ഫലമായി പൂർത്തീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ ക്രിസ്തു ഒന്നിച്ച് ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലൂടെ മരിച്ച അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടവരെല്ലാം അവിടുത്തെ ഒന്നിച്ച് ജീവനിലേക്ക് ഉത്ഥാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്നയക്കും പെസഹാത്തിരി വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പുരോഹിതൻ തുടരുന്നു 
പെസാത്തിരി വെള്ളത്തിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ആ പെസാത്തിരി ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കുന്നു പിന്നെ പൊക്കുന്ന അങ്ങനെ അത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് വളരെ ശക്തമായ ഒരു വിശ്വാസം എനിക്ക് കിട്ടണത് ഈ മെഴുകുതിരി വെറും ഒരു പ്രതീകമല്ല അവിടെ ഈ മെഴുകുതിരി ലിറ്റർജിയുടെ ഈ ആരാധനാക്രമം അനുസരിച്ച് ആ മെഴുകുതിരി ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അത് വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഈ ജ്ഞാനസ്നാന ജലത്തെ ആശീർവദിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവാകുന്ന ആ മെഴുകുതിരിയെ അതിൽ മുക്കി വീണ്ടും പൊക്കി അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മുങ്ങുന്നു പൊങ്ങുന്നു അത് ഈശോയുടെ മരണം പുനരുദ്ധാനം ഈശോ മരിക്കുന്നു ഉയർക്കുന്നു അങ്ങനെയാ അത് ത്രിത്വാത്മത പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിലാണ് ചാൻസ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ പ്രചോദനമായിരിക്കും വലിയ പ്രചോദനമായിരിക്കും നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ വലിയ ഒരു ആനന്ദമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അനന്തരം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് തീ എടുത്ത് മാറ്റുന്നു തത്സമയം ജനങ്ങൾ പ്രഘോഷിക്കുന്നു നീരുറവകളെ കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുവിൻ എന്നും എന്നും അവിടുത്തെ വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുവിൻ ജ്ഞാനുഷ്ഠാന ജലാശീർവാദത്തിനും ജനങ്ങളുടെ പ്രഘോഷണത്തിനും ശേഷം പുരോഹിതൻ നിന്നുകൊണ്ട് മുതിർന്നവരോട് കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കരോടോ ജ്ഞാനസ്നാന പിതാക്കരോടോ അവരുടെ നിരാശം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ജ്ഞാനസ്നാനാശീർവാദ കർമ്മം എന്ന റോമൻ തിരുക്കർമ്മ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കുന്നു മുതിർന്നവർക്ക് പ്രാരംഭ കൂതാഴ്ചകളിലൂടെ തൈലം നേരത്തെ പൂശിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രാരംഭ കർമ്മമെന്ന നിലയിൽ ആ തൈലാഭിഷേകം ഇപ്പോൾ നടത്താവുന്നതാണ് തുടർന്ന് പുരോഹിതൻ മുതിർന്നവർ ഓരോരുത്തരോടായി വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ രാത്രിയിൽ അനേകം പേർ ജ്ഞാനസ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെയും ജ്ഞാനസ്ഥാന പിതാക്കളുടെയും ജ്ഞാനസ്ഥാനാർത്ഥികളുടെയും പ്രത്യുത്തരം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ അവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാം ജ്ഞാനസ്ഥാന പൊതു നവീകരണം നടത്താനുള്ള സജ്ജീകരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ് പരിശോധന തീരുമ്പോൾ പുരോഹിതൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുതിർന്നവരെയും കുട്ടികളെയും ജ്ഞാനസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നു ജ്ഞാനസ്നാന ശേഷം ശിശുക്കളെ പുരോഹിതൻ പ്രതിഷ്ഠാപന തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകിക്കുന്നു കുട്ടികളെന്നോ മുതിർന്നവരെന്നോ നോക്കാതെ അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പുരോഹിതൻ വെള്ളവസ്ത്രം നൽകുന്നു തുടർന്ന് പുരോഹിതൻ ഡീക്കൻ്റെയോ ശുശൂഷകൻ്റെയോ കയ്യിൽ നിന്നും പെസഹാത്തിരി വാങ്ങി നവമായി സ്നാനപ്പെട്ടവരുടെ തിരികൾ കൊളുത്തുന്നു നവമായി സ്നാനപ്പെട്ടവരുടെ തിരികൾ കൊടുത്തുന്നു അതാണ് ഇപ്പം ഈശോ പറഞ്ഞു ഈ പെസഹ ക്യാൻഡിൽ നിന്നും ഈ തിരി കൊളുത്തി ഓരോ കുഞ്ഞിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു തോമാസ് പോളെ നീ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമാകുന്നു കണ്ടോ ഈ യേശുക്രിസ്തുവാകുന്ന ആൽഫായും ഒമേഗായുമാകുന്ന ആ പ്രകാശത്തെ ഇതാ പകരുന്നു അതാണ് ലിറ്റർജി വെളിവാക്കപ്പെടുന്നു സന്നിഹിതമാക്കപ്പെടുന്നു പകർത്തപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും മാമോദീസായിൽ കിട്ടിയ ആ തിരിയെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓർക്കാം അത് ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജ്ഞാനസ്നാനം കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജലാശീർവാദം ജ്ഞാനസ്നാനാർത്ഥികൾ ഇല്ലെങ്കിലും നീർത്തൊട്ടിയുടെ ആശീർവാദം ഇല്ലെങ്കിലും പുരോഹിതൻ വിശ്വാസികളെ ജലാശീർവാദ കർമ്മത്തിലേക്ക് ആനയിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു ഇൻ അവർ ചർച്ച് നയൻറ്റീൻ പീപ്പിൾ വെർ ബാപ്റ്റൈസ് ഓൺ ദാറ്റ് നൈറ്റ് പ്രൈസ് ദ ലോൺ അത് വലിയൊരു അനുഭവമാണ് അവരിൽ പരിശുദ്ധാത്മ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന നമുക്കും അതൊരു അനുഭവമാണ് ജലാശീർവാദം വത്സര സഹോദരരെ നാം ഒരിക്കൽ സ്വീകരിച്ച ജ്ഞാനസ്നാനം അനുസ്മരിപ്പിക്കാനായി നമ്മുടെ മേൽ തെളിക്കാൻ പോകുന്ന ഇത് ഹനാൻ വെള്ളം ഹോളി വാട്ടറിൻ്റെ ബ്ലെസ്സിങ് കൂടിയാണ് നമ്മുടെ മേൽ തെളിക്കാൻ പോകുന്ന അവിടുത്തെ സൃഷ്ടിയായ ജലത്തെ കണ്ടോ എന്താണ് ഈ ജലം 
അവിടുത്തെ സൃഷ്ടിയായ ജലത്തെ ആശീർവദിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് താഴ്മയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം അവിടെ നിന്ന് കാരുണ്യപൂർവ്വം നമ്മെ നവീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ നാം സ്വീകരിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് വിശ്വസ്തരായി നാം നിലനിൽക്കട്ടെ അല്പനേരം നിശബ്ദമായി പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷം പുരോഹിതൻ കൈകൾ വിരിച്ചുകൊണ്ട് ചെല്ലുന്നു ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ പരിപാവനമായ ഈ രാത്രിയിൽ ജാഗരമനുഷ്ഠിക്കുന്ന അങ്ങേ ജനത്തോടു കൂടിയായിരിക്കണമേ വിസ്മയനീയമായ സൃഷ്ടികർമ്മവും അതിലേറെ വിസ്മയനീയമായ ഞങ്ങളുടെ പരിത്രാണവും അനുസ്മരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ജലം ആശീർവദിക്കാൻ തിരിവുള്ളമാകണമേ എന്തെന്നാൽ ഭൂമി ബലഭൂയിഷ്ടമാക്കാനും ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് സൗഖ്യവും ശുദ്ധിയും നൽകാനും അങ്ങ് ജലം സൃഷ്ടിച്ചുവല്ലോ അങ്ങേ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഉപകരണമായി അങ്ങ് ജലം സ്ഥാപിച്ചു എന്തെന്നാൽ അങ്ങേ ജനത്തെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാക്കുകയും മരുഭൂമിയിൽ അവരുടെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കേട്ടോ ഇതെല്ലാം മരുഭൂമിയിൽ പാറയിൽ നിന്നും പാറയിൽ അടിച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു നിഴലാണ് നിഴൽ ഈ ജലം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൻ്റെ സ്മാരകമായി ഭവിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് മുമ്പ് ആനാം വെള്ളം തെളിക്കുന്നു ഓരോ സമയത്തും വീട്ടിൽ വെഞ്ചിരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അതെല്ലാം ഈ ജ്ഞാനസ്നാനത്തെ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൻ്റെ സ്മാരകമായി ഭവിക്കട്ടെ അപ്പോൾ പള്ളിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ തൊട്ട് വലതുവശത്ത് അവിടെ ഹനാൻ വെള്ളം അതിൽ നമ്മൾ തൊള്ളുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഓർക്കണം ചുമ്മാ തൊട്ടാൽ പോരാ നമ്മൾ ഓർക്കണം നമ്മൾ ഈ ദേവാലയത്തിൽ ജ്ഞാനസ്നാനം വെട്ടുകയും നമ്മളുടെ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ പുതിയ സൃഷ്ടി ആയതാണ് നമ്മൾ ഈശോയുടെ ഈ ഭവനത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ച ഞങ്ങളുടെ സഹോദരരോടൊത്ത് സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കാനും ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണം ഇവിടെ ജ്ഞാനസ്നാനകർമ്മം ശരീരലേഖനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തീർന്ന ശേഷം ജ്ഞാനസ്നാനകർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇനി ഈ ചോദ്യോത്തരമാണ് പാപവാസനകളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവോ അത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൻ്റെ ഇതാണ് പുരോഹിതൻ ഉപസംഹരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിതാവും ജലത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവാലും നമുക്ക് പുതുജന്മം അല്ലിയവനും നമുക്ക് പാപമോചനം നൽകിയവനും സർവശക്തനുമായ ദൈവം തൻ്റെ കൃപാവരത്താൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ കാത്തുപാലിച്ച് നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ ഇനി വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ഭാഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും അവിടെ ആമുഖ ഗീതാലാപനം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ദിവസം പഠിക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും മേ നിർത്താം ഇത്രയും ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടതിലൂടെ നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ആ ബെനിഫിറ്റ് ആ ബെനിഫിറ്റിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അത് ഓർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം അങ്ങനെ ഇത് വളരെ ആവശ്യമാണത് കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും തലമുറകളിലേക്ക് ഇത് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വരും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവേ ഈ ക്ലാസ് ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സഹായിച്ചതിന് നന്ദി പറയുന്നു ഇത് ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ആത്മാവിൽ വലിയ ഒരു കത്തലാണ് ഞങ്ങളതിന് നന്ദി പറയുന്നു ഈശോയെ ഇതോരോ ദിവസവും ഏത് രീതിയിലെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലായാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഒരനുഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം ഈശോയെ ഞങ്ങളിൽ ആ ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ തിരി കൊളുത്തി ആ ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ ജലം തെളിച്ച് ഞങ്ങൾ മാമോദീസ നവീകരിച്ചു ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഹലലു യാ ഹലലു എല്ലാവരും സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ഈശോയുടെ നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം അപ്പസ്തോലന്മാരോട് കൂടി ആയിരുന്ന ആ നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ വിസ്മയനീയതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ ബന്ധക്കുസ്താക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങട്ടെ ശലഹലബല ഹലബല നാൽപ്പത് ദിവസം ഈശോ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ മഹത്വത്തിൽ ഭൂമിയിൽ വസിച്ച ആ നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു 
നന്ദി പറയുന്നു അതിനോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ലയിക്കുന്നു ആമേൻ 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 പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ്